பெற்றோராம் கடவுளிடமிருந்தும் அவத்தம் ஐந்தராம் இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் உந்துணராகிய தூய ஆவியரிடமிருந்தும் உங்களுக்கு அருளும் சமாதானமும் உண்டாவதாக நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம் இளையோர் குறித்து பிலிப்பு அப்பஸ்தலன் சொல்லுகின்ற அருள்நிலைந்த மொழிகளை கேளுங்கள் தற்கால உலகில் இளையோரின் ஆன்மீகம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடருகிறேன் ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் கிருபையும் தயவும் அன்பும் நிறைந்த எங்கள் பரம தந்தையே நீர் ஆசீர்வித்து கொடுத்த அருமையான இந்த நல்ல நாளுக்காய் நன்றியில் இருந்து தோடும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி அளவற்ற அன்பினால் அணைப்பவர் நீர் எண்ணற்ற நன்மைகள்னாலே நிறைப்பவர் நீர் சாமி கடந்த நாட்கள் முழுதும் அன்றுவரே உடைய கண்ணின் மணி போல் எங்களை பாதுகாத்து பராமரித்து நேர்த்தியான பாதைகள் எங்களை நடத்தி வந்தபடினாலே மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த அழகான நன்னாளிலே ஆண்டவரே உமை தொழுது கொள்ளும்படியாக இந்த இடத்துல கூடி வருவதற்கு கிருமி செய்தீரே சாமி மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சன்னதி முன் வாருங்கள் கத்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள் நாம் அல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார் என்கிற சங்கீத வசனத்தின் பிரகாரம் ஆண்டவரே இந்த அருமையான நாளிலே மகிழ்ச்சியோடு நம்மை ஆராதிக்கவும் ஆண்டவரும் நாமத்தை தொழுது கொள்ளவும் உடத்திலே எங்களுடைய விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதலையும் வைக்கவும் விசேஷமாக உடைய திரு வார்த்தைகளை கேட்கவும் அதன்படி ஆண்டவரே நாங்கள் நடக்கவும் நீர் எங்கள் கிருபி கொண்டிருக்கிறீர் நம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த வழிபாடு முழுவதும் ஆண்டவரே நீர் பிரசன்னராக இருந்து நம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்த எங்கள் கிருபை கொண்டு சாமி வழிபாட்டு நிறைவிலே நாங்கள் திருப்பந்தியிலும் பங்கெடுக்கப் போகிறோம் சாமி ஆண்டு வரே அது எங்களுக்கு பயனுள்ளதாய் ஏற்புடையதாய் ஆக்கி தாரும் சாமி வந்திருக்கிற அருமையான ஒவ்வொரு திருமக்களையும் வந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இப்படி கடத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டு வரே உடைய திருநாமத்துக்கு மைமை உண்டாக நாங்கள் உடைய நாமத்தை மைமைப்படுத்தி ஆண்டு வரேன் அதன் வழியாக உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்று செல்ல கிருபை தாரும் வர தடைப்பட்ட மக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஒரு நாட்கள் எல்லோரும் இணைந்து ஆண்டு வரேன் நாங்கள் உண்மை போற்றவும் புகழவும் எங்களுக்கு கிருபை தாரும் சாமி எங்கள் எல்லோருடைய ஐக்கியத்தையும் நீங்கள் பலப்படுத்துவீராக துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் முக்கிய செலுத்துகிறோம் ஏசுவன் திருப்பெயர்லே தாழ்மையோடு மன்றாடுகிறோம் அன்பின் பிதாவே நம்முடைய ஆராதனை காரணமாக கடவுளை போற்றும் முடியாக கிறிஸ்து சபை பாமாலைகளிலே பாடல் எண் இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று கத்தாவே யுக யுகமாய் எம் துணையாயி நீர் என்ற பாமாலையை நாம் யாவரும் நின்றவாறு பாடுவோம் பாமாலை எண் இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று Oh, oh. 
நாம் அனைவரும் நின்ற வண்ணமாக திருவிருந்து ஆராதனை முறை பக்கம் எண் முப்பத்தி ஐந்தை பின்பற்றுவோம் ஜபம் செய்வோம் எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா இரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவரீரிடத்தில் பரிபூரணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் உமது பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணி அருள எங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் யாவரும் சேர்ந்து சொல்வோம் முக்கிர தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனிதர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக கர்த்தராகிய பராபரனே பரமராஜாவே சர்வத்துக்கும் வல்ல பிதாவாகிய தேவனே உம்மை துதிக்கவும் உம்மை புகழுகிறோம் உம்மை வணங்குகிறோம் உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உமது சிறந்த மகிமை நிமித்தம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தராயிருக்கிற ஒரே பேரான குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவே கர்த்தராகிய பராபரனே பிதாவின் சுதனே உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிறவரே எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனாகிய பிதாவின் வலது பரிசத்தில் வீற்றுக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் நீரே பரிசுத்தர் நீரே கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவே தேவரீர் ஒருவரே பரிசுத்த ஆவியோடே தேவனாகிய பிதாவின் மகிமையிலே உன்னதமானவராய் இருக்கிறீர் ஆமேன் நியாய பிரமாணத்தையும் தீர்க்க தரிசனங்களையும் நமது ஆண்டவர் தொகுத்து அருளியது நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ் சொன்னதாவது இஸ்ரோலே கேல் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் தேவனாய கர்த்தரத்தின் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே பிரதான கட்டளை இதற்கு ஒப்பாக இருக்கிற இரண்டாம் கட்டளை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இவைகளிலும் பெரிய கட்டளை வேறொன்றும் இல்லை இவ்விரண்டு கட்டளைகளிலும் நியாயப்பிரமான முழுமையும் தீர்க்க தரிசனங்களும் அடங்கியிருக்கிறது என்பதே அன்பானவர்களே நாம் இப்பொழுது கடவுளுடைய மகா பரிசுத்த வசனத்தை கேட்கவும் ஆண்டுடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளவும் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் அவ்விடத்தில் கிட்டி செருவதற்காக கடவுளுடைய கிருபையை தேடி முழங்கால் படியிட்டு அமைதியாக நம்மை நாமே சோதித்து அறிவோமாக உங்கள் பாவங்கள் நிமித்தம் முழு இருதயத்தோடு உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு பிறிடத்தில் அன்பும் சிநேகமாய் இருந்து இனி கடவுளை கட்டளைகளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அப்படி பரிசுத்த மார்க்கத்தில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்கிற நீங்கள் நமது ஆண்டவர் இயேசு கிருஷ்ணன் மூலமாய் சர்வ வல்லமையில் கடவுளோடு புறவாகும்படி மறுபடியும் உங்கள் பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கையிடுங்கள் நாம் யாவரும் சேர்ந்து தாழ்மையிலத்தோடு பாவ அறிக்கையை ஏறெடுப்போம் பரம பிதாவே நமக்கு விரோதமாகவும் எங்கள் அயலாருக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தோம் என்று அறிக்கையிடுகிறோம் ஒளியில் நடவாமல் இருளில் நடந்து வந்தோம் கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லியும் தீமை விட்டு விலகவில்லை எங்களுக்கு இறங்க வேண்டும் என்று இடத்தில் மன்றாடுகிறோம் ஏசு கிறிஸ்தன் நிமித்தம் எங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும் அந்த பரிசுத்த ஆவையினாலே எங்களை சுத்திகரித்து எங்கள் மனசாட்சியை உயிர்ப்பித்தரலும் அந்த பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமை உண்டாகும்படி நாங்கள் இனி பொது ஜீவனுள்ளவர்களாய் நமக்கு ஊழியை சேர்த்தக்கதாக மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்க எங்களுக்கு உதவி புரியும் ஆமேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் தம்மிடத்தில் உண்மையாய் மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் அருளப்படுகிற கிருபை நிறைந்த அருள் வாக்கை கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கின்ற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமுமானது ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பறிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே நம்முடைய பரமபிதாவாகிய சர்வ வலமுள்ள கடவுள் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தமிழத்திற்கு மனம் திரும்பி தங்கள் சகோதர சகோதரி குற்றங்களை மன்னிக்கிற யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பை அருளி செய்வோம் என்று மிகுந்த இரக்கமாய் வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிறார் அவர் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் உங்களுக்கு இறங்கி உங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து 
அவைகளை நின்று உங்களை விடுதலையாக்கி சகல நன்மையிலும் உங்களை உறுதிப்படுத்தி நிலை நிறுத்தி உங்களை நித்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமேன் தேவரீருக்கே சோத்திரம் உண்டாவதாக கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக ஜபம் பண்ண கடவோம் அன்பின் ஆண்டவரே இறக்க மிகுந்தவரே இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியான தூய ஓய்வு நாளிலும் உடைய பாதபடியிலே நாங்கள் கூடி வரும்படியாக உடைய வல்லமையும் வழிநடத்துவதும் உடைய இறக்கமும் உடைய காரணியமும் தயவும் அன்பும் எங்களோடு இருக்கும்படியாய் நாங்கள் இந்த நாளிலே ஜீவன் சுகம் பலத்தோடு உண்மை துதிக்க நீர் எங்களுக்கு கிருமி செய்திருக்கிறீர் நன்றியோடு நன்றியோடு உடைய வழிநடத்தலுக்காய் துதிக்கின்றோம் இந்த நாளிலுமே உலகத்தின் சூழலுக்காய் உடைய கரங்களிலே வருகிறோம் கர்த்தர் இன்றைய நாளிலுமே உடைய வருகையின் எச்சரிப்பை நாங்கள் உலகத்தின் சூழல் வழியாய் அறிந்து வருகிறதற்கு நீர் கிருமி தந்திருக்கிறீர் இந்த நாட்களிலுமே நாங்கள் உலகத்தின் சூழலிலே இன்றைய நாளிலும் இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீன தேசங்களுக்காக உம்முடைய பாதபடியிலே வருகின்றோம் இன்றைய நாளிலுமே அநேகர் சுயநலங்களுக்காக இந்த நாளிலுமே பாதிக்கப்படுகின்ற செயல்களை கத்தர் அறிந்தவராயிருக்கின்றீர் சிறு பிள்ளைகள் வியாதியஸ்தர் முதியோர்கள் குடும்பத்தின் மக்கள் ஒவ்வொருவராக இந்த நாளிலே போர் சூழல் நிமித்தமாய் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றதை அறிந்த தேவன் தாமே உடைய விடுதலையை உடைய சமாதானத்தை பராமரிப்பை தேசங்களிலே கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் அவ்விதமாக இயற்கையின் காரணங்களால் சிக்கொண்டிருக்கின்ற இயற்கையின் சீற்றங்களினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற தேசங்கள் இனுமாய் பொருளாதார தேவைகளிலே சிக்கொண்டிருக்கின்ற தேசங்கள் இனுமாய் போர் சூழல் ஆயத்தத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கிற தேசங்கள் ஒவ்வொன்றுக்குமாய் நாங்கள் உங்களுடைய காதபடியிலே வருகின்றோம் உங்களுடைய மெய்யான சமாதானம் தேசங்களிலே கடந்து வர ஆவியானவர் நீர் இறக்கம் பாராட்டும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் குறிப்பாக எங்களுடைய இந்திய தேசத்திற்காக ஆளுகை செய்கின்றவர்களுக்காக உம்முடைய கரங்களிலே வருகின்றோம் இந்த நாட்களிலுமே நடைபெற இருக்கின்ற தேர்தல்கள் எல்லாவற்றிலும் உடைய வல்லமை வழிநடத்துதல் நிறைவாய் கடந்து வரவும் நீர் முன்குறித்த உம்முடைய தாசர்கள் மீண்டுமாய் உம்முடைய மக்களை ஆட்சி செய்யும்படியாக அவர்கள் வெளியாய் உம்முடைய நீதியும் சமாதானமும் மக்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீர் இறக்கம் பாராட்டும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் குறிப்பாக எங்கும் உள்ள திருச்சபைகளுக்காக உம்முடைய பாதபடியிலே வருகின்றோம் கத்திரதாமே உலகத்தின் சூழலிலே அநேக திருச்சபைகள் இனிமாய் உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மக்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அவையானவருடைய வழிநடத்துதல் சுவிசேஷங்கள் வழியாய் கடந்து வர நீர் உதவி தரும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் குறிப்பாக வட இந்திய தென்னிந்திய திருச்சபையின் ஐக்கியங்களுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம் உலக திருச்சபை மாமன்றத்திற்காக இந்த கால சூழல்களிலே தேச திருச்சபை தலைவர்கள் எடுக்கின்ற தரிசனங்கள் எல்லாம் ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்பட அதன் வழியாக உங்களுடைய சுவிசேஷங்கள் பெருக நீர் உதவி தரும்படியாக நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம் குறிப்பாக எங்களுடைய தென்னிந்திய திருச்சபையின் ஐக்கியத்திற்காக உங்களுடைய பாதபடியிலே வருகின்றோம் கத்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவருடைய கிருபையின் கரம் பிரதம பேராயர் மற்றுமாய் துணை பிரதம பேராயர் பொது காதைய தரிசி மற்றுமாய் பொருளாளர்கள் மற்றும் அங்கீகாரம் வைக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் நீர் ஆசிர்வதித்து உங்களுடைய ஞானத்தினால் வழிநடத்த முடியாத நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் தென்னிந்திய திருச்சபையின் கீழ் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பேராயங்களுக்காக பேராயர்களுக்காக ஆயர் பெருமக்களுக்காக குறிப்பாக எங்கள் மதுரை ராமநாதபுரம் திருமணத்திற்காக எங்களுடைய கரங்களிலே வருகின்றோம் எங்களுடைய பேராயர் பேராயர் ஐயா குடும்பத்தார் முதன்மை பணியாளர்கள் அவர்கள் வழியாய் திருச்சபைகள் சமுதாயங்கள் இனிமாய் ஆன்மீக பணிகள் கல்வி பணிகள் மருத்துவ பணிகள் சமுதாய பணிகள் எல்லாம் நடைபெற்று வர நீர் உதவி செய்கிறதை எண்ணி நன்றியோடு நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கின்றோம் சுவாமி குறிப்பாக உங்களுடைய விலையேற பெற்றத்தினால் நீர் மீட்டு சம்பாதித்திருக்கின்ற எங்கள் சிஎஸ்சி கே கே நகர் மறுரூப திருச்சபை ஆலையின் குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்காக என்னுடைய பாதபடியிலே வருகின்றோம் கர்த்தருடைய கிருபையின் கரம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நன்மையாய் காணப்பட நீர் இறக்கம் பாராட்ட முடியாது நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் எங்கள் திருச்சபையின் மூப்பர்களுக்காக குறிப்பாய் குடும்ப தலைவர்கள் தாய்மார்கள் இன்னுமாய் அயல் தேசங்களிலே இருப்போர் வெளி மாநிலங்களிலே இருப்போர் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் இந்த நாட்களிலே பரவி வருகின்ற விச காய்ச்சலுக்காக உங்களுடைய பாதபடியிலே வருகின்றோம் விளவினப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் கர்த்தர் ஆசிர்வதித்து பரிபூர்ண சுகத்தை கட்டளையிட்டு உங்களுடைய விலனை நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்ள நீர் உதவி தர முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கடந்த நாட்களிலே பாதிக்கப்பட்டிருந்த அருமையான கிறிஸ்டோபர் ஐயாவுக்காக இந்த நாளிலுமே விளவினப்பட்டிருக்கிற திருமதி சில்வியா கிறிஸ்டோபர் அவர்களுக்காக இன்னுமாய் கர்த்தருடைய சுகத்தை பெற்றுக்கொண்ட திருமதி சிவா அமல்ராஜ் அவர்களுக்காக நன்றியோடு நாங்களும் ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம் கத்தர் இந்த நாட்களிலே தீமைகளில் இருந்து குடும்பத்தின் பிள்ளைகளை நீர் விலைக்கு நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ள நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம் கத்தருடைய வல்லமையின் கரம் தொடர்ந்து எங்கள் திருச்சபையின் ஊழியங்களிலே நிறைவாக இருக்க நீர் உதவி தரும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் திருமணத்துக்காய் காத்திருக்கிற பிள்ளைகள் குழந்தை பெற்றுக்காய் வேண்டி நிற்கின்றவர்கள் பணிக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் பணி மாறுதல் வேண்டி நிற்கின்ற உடைய பிள்ளைகள் அரசு தேர்வு எழுத இருக்கின்ற பிள்ளைகள் இன்னும் படிக்கின்ற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆயமுடைய பாதபடியிலே வருகி
பெண்களை கெசங்க ஊழியங்கள் ஞாயிறு பள்ளி ஊழியங்கள் வாலிபரை கெசங்க ஊழியங்கள் பாடகர் குழு ஊழியங்களுக்காய் நன்றியோடு நாங்களும் சோத்தரிக்கிறோம் குறிப்பாய் குடும்ப பண்டிகையாய் நாங்கள் ஐக்கியத்தோடு உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த உங்களுடைய வழிநடத்தில் எண்ணி நன்றி சொல்ல முடியாய் நாங்கள் அனுசரிக்க இருக்கின்ற அறுப்பின் சோத்திர பண்டிகைக்காய் உங்களுடைய பாதப்படியிலே வருகின்றோம் கத்தர் உங்களுடைய முன் குறித்த நாளிலே நாங்கள் அதை கொண்டாடும் முடியாக நீர் உதவி தர முடியா நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் இந்த நாளிலுமே அதற்கான ஆயத்த காரியங்களிலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஐக்கிய சங்கத்தின் பிள்ளைகளையும் அவருடைய பங்களிப்பையும் கத்தர் ஆசிர்வதிக்க முடியாத நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம் கத்தருடைய கிருவையின் கரம் இந்த நாளிலுமே உமையை நினைத்து பார்க்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கிற மக்களுக்காக வருகின்றோம் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் இருப்போர் தெரு ஓரங்களிலே இருப்போர் ஏழைகள் விதவைகள் அனாதைகள் கர்ப்பஸ்ரீகள் இன்னும் சிறைச்சாலையில் இருக்கின்றவர் குடும்பங்களுக்காக உங்களுடைய பாதபடியிலே வருகிறோம் கத்தருடைய அமையான பராமரிப்பும் உங்களுடைய அமையான சமாதானமும் உங்களுடைய கிருவைகளும் நிறைவாக இருக்க கத்தர் நீர் உதவி தர முடியாது நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் உங்களுடைய கிருவையின் கருத்துக்குழாய் வந்த ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கின்றோம் உங்களுடைய திருப்பந்தியின் ஆசிர்வாதங்களை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளவும் அதன் வழியான சமாதானங்களையும் ஆசிர்வாதனையும் பலனையும் விடுதலையும் நாங்கள் நிறைவாய் கண்டு உமக்கு சாட்சியாய் நிற்கவும் கத்தர் நீர் அருள் தர முடியாது நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் வர தடைப்பட்ட மக்களை உங்களுடைய பாதபடியில் வைக்கிறோம் இந்த நாளின் ஆசிர்வாதங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் சொந்தமாக இருக்க கடவுள் நீர் உதவி செய்வீராக உங்களுடைய கிருபை குழாய் எங்களை அர்ப்பணிக்கின்றோம் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமேன் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக உங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்னென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமேன்
ராக்காலங்களில் என் உள்ள விடியங்கள் என்னை உணர்த்தும் சங்கீதம் பதினாறு ஒன் டூ செவன் பூமியின் குழிகளே எல்லோரும் கத்தரை கிரம்பிருமை பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியோட கத்தருக்க சங்கதி முன் வாருங்கள் கத்தரை தேவன் என்று அறியுங்கள் நாம் அல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார் நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் நேச்சர்களின் ஆடுகளாகவும் இருக்கிறோம் அவர் வாசலின் துதியோடும் அவர் பிரகாசம் பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சந்த நூல் வாருங்கள் தே கர்த்தரே தேவன் என்று அறிஞர் நாம் அல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார் நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சரி நாடு நாம இருக்கிறோம் எனக்கு ஒட்டாசை வாழும் பருவங்களுக்கு மேடாக என் கண்களை ஏ எடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் கட் உண்டாக்கின கட்டடத்தில் இருந்து எனக்கு ஒட்டாசை வாழும் என் காலை தல்லார ஒட்டா உன் காக்கிறவன் உடங்கார் இதோ இஷவையை காக்கிறவர் உடங்குவோடும் இல்லை தூங்குவோடும் இல்லை கட்டடனை காக்கிறார் கட்டாளன் வளர்ப்பட்டகளே நிழலா இருக்கிறார் பழகல்ல வெயிலாயிலும் நிறவல்லே நிழலாயிலும் உன்னை சேரப்படுற்றவர் இல்லை Every single cell in my body is good Every single cell in my body is happy Every single cell in my body is good I thank you Lord I feel so good for every single cell in my body is good I thank you Lord I feel so good for every single cell in my body is good Every single cell in my body is happy every single cell in my body is good every single cell in my body is happy every single cell in my body is good I thank you Lord I feel so good for every single cell in my body is good I thank you Lord I feel so good for every single cell in my body is good thank you அருமையான நம்முடைய ஞாயிறு பள்ளி குழந்தைகளுக்காக நாம் அனைவரும் மாணவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தி தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் வேறெடுப்போம் குழந்தைகள் பாலகர் வாயினாலே நம்முடைய திருநாமத்துக்கு மைமை உண்டாக செய்கிறவரே நமக்கு கூடான கோடி நன்றிகள் சுவாமி இந்த அருமையான குழந்தைகள் வாயிலாக நம்முடைய நாமம் மைமைப்படுவதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் விசேஷமாக ஆண்டவரே இந்த ஆலயத்தின் ஞாயிறு பள்ளி ஊழியங்களுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் கடந்த காலங்களில் எத்தனையோ பேர் இவ்விதமான ஊழியங்கள் வழியாக எண்ணற்ற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றிருக்கா என்பதை அறிந்து மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சாம் இன்றைக்கு உலகின் பல பகுதிகளிலே அவர்கள் இப்படி சாட்சிகளாக இருக்கிறபடினாலே 
நண்டலூரத்தோடு நாங்கள் மெத்துதிக்கிறோம் சுவாமி அவிதமாகவே அருமையான இந்த அருமையான பிள்ளைகளையும் உம்முடைய கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் தேவ கிருபையிலும் வளர்த்தியிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிக அதிகமாய் விருத்தியடைந்தார் என்று என்று வாசிக்கிற பிரகாரம் அருமையான இந்த பிள்ளைகளும் எல்லா விதத்திலும் அன்றுவரே வளர்ந்து பெருக விருத்தி அடைய கிருபை தாரம் இந்த நாட்களிலே அன்றுவரே அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிற அருமையான விதமான வசனங்கள் அன்றுவரே என்னுடைய உண்மை குறித்ததான எல்லா விதமான போதனைகள் என்னுடைய இருதயத்திலே பதிந்து ஒரு நாட்களிலே இந்த பிள்ளைகளும் சாமி தங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் திருச்சபைக்கும் சமுதாயத்துக்கும் அன்றுவரே சாட்சியுள்ள ஒரு லாயத்துகளட்டும் சாமி எடுத்து உபயோகப்படுத்தும் விசேஷமாக அவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான ஞான வரங்களையும் அளித்து அவர்களை இன்னும் ஆண்டவரே ஆற்றல் படுத்துவீராக அவருடைய பெற்றோருக்காக இந்த அருமையான ஊழியங்களை எடுத்து நடத்துவர்களுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து அவர்களையும் நீ ஆசிரியப்பீராக அப்படி திருக்கரத்தில் இந்த பிள்ளைகளை மறுபடியும் அர்ப்பணிக்கிறோம் துதிகான மைமை எல்லா விட்டமைக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசுவன் திருப்பெயர்லே தாழ்மையோடு மன்றாடுகிறோம் அன்பின் பிதாவே ஆமே சபையார் அமர்ந்திருக்க திருமறை பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம் வாசியும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் வசனங்கள் முப்பத்தி ஏழு முதல் நாற்பத்தி மூணு முடிய ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் முப்பத்தி ஏழு முதல் நாற்பத்தி மூணு முடிய இந்த வார்த்தை பார்வனுடைய பார்வைக்கும் அவன் ஊழியக்காரர் எல்லாருடைய பார்வைக்கும் நன்றாய் கண்டது அப்பொழுது பார்வோன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறொருவன் உண்டோ என்றான் பின்பு பார்வோன் யோசிப்பை நோக்கி தேவன் இவை எல்லாவற்றையும் உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறபடியால் உன்னை போல விவேகமும் ஞானமும் உள்ளவன் வேறொருவனும் இல்லை நீ என் அரண்மனைக்கு அதிகாரியாயிருப்பாய் உன் வாக்கின்படியே என் ஜனங்கள் எல்லாரும் அடங்கி நடக்க கடவர்கள் சிங்காசனத்தில் மாத்திரம் உன்னிடம் நான் பெரியவனாயிருப்பேன் என்றான் பின்னும் பார்வோன் யோசிப்பை நோக்கி பார் எகிப்து தேசம் முழுமைக்கும் உன்னை அதிகாரியாக்கினேன் என்று சொல்லி பார்வன் தன் கையில் போட்டிருந்த தன் முத்திரை மோதிரத்தை கலற்றி அதை யோசிப்பின் கையிலே போட்டு மேல் மெல்லிய வஸ்திரத்தை அவனுக்கு உடுத்தி பொன் சரப்பணியை அவன் கழுத்திலே தரித்து தன்னுடைய இரண்டாம் ரதத்தின் மேல் அவனை ஏற்றி தண்ட நீட்டு பணியுங்கள் என்று அவனுக்கு முன்பாக கூறிவித்து எகிப்து தேசம் முழுமைக்கும் அவனை அதிகாரியாக்கினான் பாடம் முடிந்தது தேவனே உமக்கு மயிமை உண்டாவதாக வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட நிருப பாடம் கிளிப்பேற்கு எழுதின நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினாறு வரை கிளிப்பியர் மூன்று ஒன்று முதல் பதினாறு வரை மேலும் என் சகோதரரே கர்த்தருக்குள் சந்தோஷப்படுங்கள் எழுதினவைகளையே எழுதுவது எனக்கு வருத்தமல்ல அது உங்களுக்கு நலமாக இருக்கும் நாய்களுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் பொல்லாத வேலையாட்களுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் சுண்ணத்துக்காரருக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கையாயிராமல் ஆவினாலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து கிறிஸ்து இயேசுக்கள் மேன்மை பாராட்டுகிற நாமே விருத்த விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டுமானால் நானும் வைக்கலாம் வேறொருவன் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கையாயிருக்க நினைத்தால் நான் அதிகமாய் அப்படி செய்யலாம் நான் எட்டாம் நாளில் விருத்த சேதனம் அடைந்தவன் இஸ்ரேல் வம்சத்தான் பெனியமின் கோத்திரத்தான் எபிரேயரில் பிறந்த எபிரேயன் நீ நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பரிசையன் பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தினவன் நியாயப்பிரமாணத்திற்குரிய நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் ஆகிலும் எனக்கு லாபமாயிருந்த அவைகள் அவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துக்காக நஷ்டமென்று எண்ணினேன் அது மாத்திரமல்ல என் கத்தராய கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகிற அறிவில் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும் படிக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுய நீதியை உடையனாயிராமல் கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசம் மூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து கிறிஸ்துக்குள் இருக்கணுமென்று காணப்படும் படிக்கும் இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி எப்படியாகிலும் நான் மருத்துவருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு தகுதியாகும் படிக்கும் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றும் தேறினவனானேன் என்று எண்ணாமல் 
கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடங்குகிறேன் சகோதரரே அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் ஆகையால் நம்மில் பேரினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையாக இருக்க கிடவும் எந்த காரியத்திலாவது நீங்கள் வேறே சிந்தையாக இருந்தால் அதையும் தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் ஆகிலும் நாம் எதுவரையில் தேறி இருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே சிந்தையுமாக இருப்போமாக என்பதை பாடம் முடிந்தது தேவனே முக்க ஸ்தோத்திரம் தான் மாறி மாறி வாசிக்க முடியாத கொடுக்கப்பட்ட சங்கீதம் சங்கீதம் நூற்றி பதினொன்று சங்கீதம் நூற்றி பதினொன்று செம்மையானவர்களுடைய சங்கத்திலும் சபையிலும் கத்தரை முழு இருதயத்தோடும் துதிப்பேன் அவருடைய செயல் மகிமையும் மகத்துவம் உள்ளது அவருடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் அதிசயமான செய்களை நினைவுகூறும்படி செய்தார் கத்தர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் உள்ளவர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார் தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றைக்கும் நினைப்பார் ஜாதிகளின் சுதந்திரத்தை தமது ஜனத்தை கொடுத்ததினால் தமது கிரியைகளின் பலத்தை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார் அவருடைய கரத்தின் கிரியைகள் சத்தியமும் நியாயமும் ஆனவைகள் அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாம் உண்மையானவைகள் அவர் தமது ஜனத்திற்கு மீட்பை அனுப்பி தமது உடன்படிக்கையை நித்திய உடன்படிக்கையாக கட்டளையிட்டார் அவருடைய நாமம் பயங்கரமும் பரிசுத்தமும் பயங்கரமும் ஆனது கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நற்புத்தி உண்டு அவர் புகழ்ச்சி என்னென்றைக்கும் நிற்கும் பாடமாக சுவிசேஷ பாடம் வாசிக்க கேட்போம் பரிசுத்த மத்திய எழுத சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இருபத்தி ரெண்டு முடிய பரிசுத்த மத்த எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இருபத்தி ரெண்டு முடிய அப்பொழுது ஒருவன் வந்து அவரை நோக்கி நல்ல போதகரே நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு நான் எந்த நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் நீர் என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானேன் தேவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவரும் இல்லையே நீ ஜீவனில் பிரவேசிக்க விரும்பினால் கற்பனைகளை கை கொள் என்றார் அவன் அவரை நோக்கி எவைகளை என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு கொலை செய்யாதிருப்பாயாக விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக பொய்ச்சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பவைகளே என்றார் அந்த பாலிபன் அவரை நோக்கி இவர்களை எல்லாம் என் சிறு வயது முதல் கை கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் என்னிடத்தில் குறைவு என்ன உண்டு என்ன என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு நீ பூரண சற்குணராய் இருக்க விரும்பினால் போய் உனக்கு உண்டானவர்களை விட்டு தரித்திரருக்கு கொடு அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும் பின்பு என்னை பின்பற்றி வா என்றார் அந்த வாலிபன் மிகுந்த ஆஸ்தியுள்ளவனாய் இருந்தபடியால் அந்த வார்த்தையை கேட்டபொழுது துக்கமடைந்தவனாய் போய்விட்டான் என்பது வாசிக்க வேண்டிய சிறுசேஷ பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கு மகிமை உண்டாவதா நாம் யாவரும் நின்றவாறு நம்முடைய விசுவாசத்தை நிசையா விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாய் ஏறெடுப்போம் வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாதுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராக இருக்கிற சர்வ வலமுள்ள பிதாவாகிய ஒரே தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கர்த்தருமாய் தேவனுடைய ஒரே பெறான குமாரனுமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்களும் உண்டாவதற்கு முன்னே நமது பிதாவினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர் 
தெய்வத்தில் தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய் தேவனில் மெய் தேவனானவர் உண்டாக்கப்படாமல் சினிப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவுடைய ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமண்ணத்திலிருந்து இறங்கி பரிசுத்த ஆவினாலே கண்ணி மரியாதத்தில் அவதரித்து மனிதனானார் நமக்காக பொந்தி உப்பிலாத்தின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் பரமிழத்திற்கேறி பிதாவின் வலது பாரசத்தில் உயிர்த்திருக்கிறார் உயிரிழோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க மகிமையோடே திரும்ப வருவார் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு முடியவில்லை கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமாரிலும் நின்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட தொழுது தோத்தரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்க தரிசிகள் வழியாய் உரைத்தவருமாய் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பரிசுத்த பொதுவான அப்போஸ்தல திருச்சபை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மன்னிப்பு கண்டு நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞான ஸ்நானத்தை அறிக்கைடுகிறேன் மறித்தோர் உயிர்த்தொழுதலும் மறுமைக்குரிய ஜீவனும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன் ஆமேன் சபையார் அமர்வோம் சபையாருக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டிய அறிவிப்புகள் குருசேகர பொருளாளர் நிதி அறிக்கை தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களை எழுந்து நிற்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் யாரும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் சர்ச்சுக்கு வரீங்களா இந்த சர்ச்சுக்கு அச்சா ரைட் ஆலய ஆராதனை நிறைவிலே நாம் அறிந்த விதமாய் நம்முடைய திருச்சபையின் வாலிபர் ஐக்கிய சங்க குழுவினர் அறுப்பின் ஸ்தோத்திர பண்டிகைக்கான விற்பனையை செய்ய இருக்கின்றார்கள் சபையார் பங்கு பெற்று செல்ல உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வருகின்ற இருபது பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு மாலை ஜப ஆராதனை நடைபெறும் சபையார் பங்கு பெற அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இருபத்தி ரெண்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மாதத்தின் நான்காம் ஞாயிறு காலை ஜப ஆராதனையாக நடைபெறும் துதி ஆராதனை இருபத்தி ஒன்பது ஐந்து ஐந்தாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று துதி ஆராதனை நடைபெறும் என்பதை அன்போடு சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நம்முடைய திருச்சபையின் பராமரிப்பு பணிகளை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த நாட்களிலே இந்த ஆற்று பகுதியிலே மழையின் காரணமாக வந்த தண்ணீர் எல்லாம் நிறை நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது பணிகளை செய்த நிமித்தமாய் கத்தர் நல்ல பலனை கொடுத்திருக்கின்றார் உற்சாகமாய் காணிக்கைகள் மூலம் தாங்கினவங்களை கத்தர் அதிகமாய் ஆசிர்வதிப்பாராக இனிமாய் நாம் இந்த வெள்ளை அடிக்க வேண்டிய பணிகளை நாம் மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் அதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாகவும் உங்களால் என்ற காணிக்கைகளை முதலாம் காணிக்கை வேளையிலே நீங்கள் முன்வந்து ஆலய பராமரிப்பு என்று படைக்க படைக்கும்படியாகவும் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நான் கடந்த வாரம் அறிவித்த வேளையிலே இந்த நம்முடைய ஃபேன்கள் எல்லாம் இப்பொழுது அதிகமாய் டேமேஜ் ஆகி வந்து உடைந்து கொண்டிருக்கின்றது அதற்காக அறிவித்த பொழுது நம்முடைய திருச்சபையின் அருமையான குடும்பத்தின் மக்கள் திரு பிலிப்பையா அவர்களும் மேரி பிலிப்பம்மா அவர்களும் நம்முடைய ஆலயத்தின் இந்த ஃபேன்களை அவர்கள் குடும்பமாக வாங்கி கொடுக்க தெரிவித்ததை எண்ணி ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் குடும்பத்தின் மக்களுக்கு திருச்சபையின் சார்பாக நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நாம் விலை அடித்த பின்புதாய் அந்த ஃபேன்களை வாங்கி நாம் மாட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆக இந்த ஊழி இந்த பணிகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தொடர்ந்து நம்முடைய திரு திருமணத்தின் வழியாக அறிவிக்கப்பட வேண்டிய அறிவிப்பு வருகின்ற இருபத்தி எட்டு நான்காம் சனிக்கிழமை திருமண முன்னாலோசனை கூட்டம் பசுமலை மேல்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அமைந்துள்ள சிற்றாலயத்தில் நடைபெறுகிறது திருமணத்துக்காக ஆயத்தப்பட்ட பிள்ளைகள் நீங்கள் பங்கு பெற உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஆயத்தப்பட ஆயத்தப்பட்டிருப்பீர்கள் என்றால் குருவானவரை சந்திக்க உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறு மணி அளவிலே பசுமலை ஒயிட்டின் மெமோரியல் ஆலயத்தில் இளையோர் ஐக்கிய கூடுகை பசுமலை திருச்சபையின் சார்பாய் நடைபெற இருக்கின்றது ஒரு கிராண்ட் மியூசிக்கல் ஈவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் வாலிப ஐக்கிய சங்கத்தின் வழியாக இவ்விதமான ஒரு கூடுகையை திருமண்டலத்திலே மதுரை பகுதியில் உள்ள சிட்டி சர்ச்சஸ் பகுதியின் பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் ஒருங்கிணைக்கின்றார்கள் நம்முடைய ஆலயத்தின் வாலிப பிள்ளைகள் கலந்து கொள்ள உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்றைய வாலிப கூடுகையிலே நீங்கள் அதை குறித்து பேசும்படியாக உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார்கள் ஆக நாம் சென்று கத்தோடைய நாமத்தை அந்த நாளிலே மகிமைப்படுத்தி வருவோம் ஆகவே இதுக்குரிய நோட்டீஸ் இருக்கிறது வாட்ஸ்அப்பிலும் நான் போட்டிருக்கின்றேன் பிள்ளைகள் உங்களுடைய 
தாளந்துகளையும் கர்த்தருக்கென்று சாட்சியாய் நிற்கின்ற ஒரு வாய்ப்பையும் கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக பெற்றோர்கள் நீங்கள் அனுப்பி கொடுக்கவும் இந்த கூடுகையிலே பிள்ளைகளை உற்சாகமாக கலந்து என்னுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் நீங்கள் உதவி செய்யும்படியாய் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கத்திரதாமே நம்முடைய திருச்சபையின் குடும்பங்களை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய திருச்சபையிலே பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணுகின்ற பிள்ளைகள் திருமண நாள் காணுகின்றவர்கள் மிஸ்டர் ஞானதாஸ் மிஸ்ஸஸ் ஸ்டெல்லா மேரி ராணி ஆகியோர் தங்களுடைய பிறந்த நாளை பத்தொன்பது பத்தன்று கொண்டாடுகின்றார்கள் இருபது பத்து மிஸ்டர் பஸ் பர்னபாஸ் மிஸ்ஸஸ் ராஜம் பர்னபாஸ் ஆகியோர் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகின்றார்கள் திருமண நாள் காணுகின்ற குடும்பத்தின் மக்களை ஆண்டவருடைய நாமத்திலே வாழ்த்துகின்றோம் சியோனின் வாழ்வையும் எர்சிலேமின் சமாதானத்தையும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை காண்பாய் என்கின்ற ஆசிர்வாதத்தையும் கத்தர் அருமையான குடும்பத்தின் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் தந்து இது போல பல திருமண ஆண்டுகளை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வாராக திருமண நாள் காணுகின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜபம் செய்வோம் அன்பின் ஆண்டவரே குடும்பங்களை இணைத்து அதனை நீர் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துகின்றவரே இந்த நல்ல நாளிலுமே உங்களுடைய திருக்கரங்களிலே விதமாக உங்களுடைய வழிநடத்தலை பெற்று புதிய திருமண ஆண்டை பெற்றிருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தில் வருகின்றோம் உங்களுடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கத்தக்கதாகவும் உங்களுடைய அடைக்கலங்களிலே நிறைவாக இருக்கத்தக்கதாகவும் கத்தர் அவர்களை கரம் பிடித்து வழி நடத்தி இந்த புதிய திருமண ஆண்டை நன்றியோடு பெற்றுக்கொள்ள கிருவை தந்திருக்கிறேன் நாங்களும் அவர்களோடு இணைந்து உண்மை துதிக்கின்றோம் ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம் கத்தருக்கு பயப்படுடைய வாழ்வின் ஆசிர்வாதங்கள் விதமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் அறிந்த விதமாக நிறைய அவருடைய வாழ்வின் அனைத்து தேவைகளிலும் வழிநடத்தி வந்த தேவன் இந்த புதிய திருமண ஆண்டையும் உடைய நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் உங்களுடைய ஆசிர்வாதங்களினாலும் பலத்தினாலும் சுக சுகத்தினாலும் நிறைவாய் சுதந்திரித்துக் கொள்ள கத்தர் உதவி செய்வீராக இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமேன் ஆசிர்வதித்து அவர்களுக்கு சாட்சியாய் நிற்க கிருவை செய்வார்கள் சபையாருக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டிய திருமண அறிக்கை மதுரை ராமநாதபுரம் திருமண்டலம் கே கே நகர் குருசேகரம் சிஎஸ்ஐ மறுரூப ஆலய திருச்சபையை சேர்ந்த காலம் சென்ற திரு சி ஏ பழனிசாமி திருமதி பி அமுதா ஆகியோரது மகள் செல்வி எஸ் பி சவுந்தர்யாவும் மதுரை ராமநாதபுரம் திருமண்டலம் இளந்தோப்பு குருசேகரம் சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்துநாதர் ஆலய திருச்சபையை சேர்ந்த காலம் சென்ற திரு பி வைரவன் மற்றும் திருமதி ஜெயக்கனி ஆகியோரது குமாரன் செல்வன் வி கிறிஸ்பு ஜபராஜும் பெரியோர்களால் திருமணம் செய்ய நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை சபையாருக்கு கடவுளின் முன்னிலையில் அறிவிக்கின்றேன் இவ்விருவரும் இந்த பரிசுத்த மெய் விவாகத்தில் இணைக்கப்படக்கூடாத நியாயமான காரணமோ முகாந்திரமோ உங்களில் யாருக்காயிலும் தெரியுமானால் அதை சபை குருவானவருக்கு எழுத்து வழியை தெரிவிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது இவர்களுக்கு மூன்றாம் அறிக்கை திருமணத்தில் இணை இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாம் மன்றாடுவோம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நல்ல மனமகிழ்ச்சியான நாளிலே இந்த பரிசுத்த வாழ்வுக்காய் ஆயத்தப்படுகின்ற உமால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அன்பு பிள்ளைகள் கிறிஸ்பு ஜபராஜுக்காகவும் சௌந்தர்யாவுக்காகவும் உங்களுடைய கரங்களில் வருகின்றோம் கடவுள் தாமே உங்களுடைய திரு சித்தத்தின்படியாக அருமை பிள்ளைகளை இந்த உலகின் ஆசிர்வாதங்களால் நிறைக்கும்படியாய் வருகின்ற நாளிலே நடைபெற இருக்கின்ற உமது திரு முன்பதாய் உடன்படிக்கை செய்யும்படியாக ஆண்டவர் குடும்பத்தின் வாழ்வை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கின்றேன் என்பதை அறிந்து நன்றி சொல்லும்படியாக நடைபெற இருக்கின்ற திருமண வைபவத்திற்காக நம்முடைய கரங்களில் வருகின்றோம் இந்த நாளிலும் ஆயத்தப்பட்ட அன்பு பிள்ளைகளை உங்களுடைய ஆவியானவருடைய ஆற்றலும் பலனும் உங்களுடைய கிருபைகளும் உங்களுடைய திரு சமூகத்திலே செய்து கொள்கின்ற உடன்படிக்கையிலே தங்களுடைய அன்பையும் ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி தரும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் அன்பு பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் 
அருமை பிள்ளைகளுடைய வாழ்வின் ஆசிர்வாதங்களுக்காக முயற்சி எடுத்த ஒவ்வொருவரையும் பெற்றோரையும் ஆசிர்வதித்து காத்துக்கொள்ளும் திருமண நாளிலே உங்களுடைய எழுந்தவர்கள் இருந்து ஆவியானவர் அருமை பிள்ளைகளை தொடர்ந்து வழி நடத்தி உங்கள் அன்பில் நிலைத்திருக்க நீர் இறக்கம் பாராட்ட முடியாத நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் உங்களுடைய திருக்கரங்களிலே தாழ்த்துகின்றோம் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமே வாழ்வுக்காக ஆயத்தப்படுகின்ற அன்பு பிள்ளைகளை கர நீங்கள் உங்கள் குடும்ப ஜபங்களிலும் தனி ஜபங்களிலும் ஜெபித்து தாங்கி வழி நடத்த அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நாம் நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் கடவுளுக்கென்று படைப்போம் கீர்த்தனைகளிலே பாடல் எண் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அன்பே பிரதானம் சகோதர அன்பே பிரதானம் என்ற பாடலை பாடி நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் கடவுளுக்கென்று படைப்போம் இந்த பாடல் வேளையிலே சந்தா காணிக்கை மற்றும் ஆலய பராமரிப்புக்கென்று காணிக்கை படைக்கிறவர்கள் நீங்கள் முன் வந்து படைக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கீர்த்தனை எண் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று Oh 
ஜபம் செய்வோம் அன்பின் ஆண்டவரே இறக்க மிகுந்தவரே நினல்ல நாளிலும் நாங்கள் நன்றிந்திருதேத்தோடு எங்களை நாங்களே உமக்கு அர்ப்பணிக்கும் அடையாளமாக உம்முடைய கரங்களில் பெற்ற நன்மைகளையும் கத்தர் எங்கள் வாழ்வில் அருள் இருக்கின்ற கிருபிகளையும் எண்ணி உம்முடைய கரங்களின் ஆசிர்வாதங்களை நாங்கள் உமக்கென்று காணிக்கைகளாக படைத்திருக்கின்றோம் கத்திரதாமே இதை சுதந்திரிக்கவும் இதை உமக்கென்று கொடுக்கவும் நீர் எங்களுக்கு பலன் தந்தீர் கிருபி தந்தீர் அடைக்கலம் தந்தீர் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் படைக்கப்பட்ட காணிக்கைகளின் வழியாக உம்முடைய இறையரசு கட்டப்பட கத்தர் உதவி செய்வீராக படைத்த கரங்களை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமே அன்பு கூறியவர்களே நல்ல நாளிலும் நாம் கத்துடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளும் முடியாய் அநேகர் அறிந்திருப்பீர்கள் நம்முடைய பசுமலை பகுதியிலே வாழ்வியல் வார்த்தை என்ற ஊழியங்களை அநேக ஆண்டுகளாக செய்து வருகின்ற அருமையான ஐயா திருமுகு சாலமோன் அவர்கள் இந்த ஊழியங்களின் ஸ்தாபகரும் இதனுடைய ஊழியருமாய் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதனாலே அவர்கள் வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அவர்களுடைய மாதாந்திர பிரதி வெளிவருகிறது ஆகவே இதை அநேகர் பெற்று பயன்பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நாளிலும் அருமையான ஐயா அவர்கள் வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி நான் நேற்றைய தினத்திலே வேறு ஒரு இதற்காக தொடர்பு கொண்ட பொழுது அவர்கள் இந்த நாளிலே நான் இருக்கின்றேன் என்று சொன்னார்கள் ஆக நீங்கள் வாருங்கள் ஐயா என்று சொல்லி குறிப்பாக வாலிபர்கள் மத்தியிலே அநேக ஊழியங்களை செய்து ஆண்ட பிள்ளைகளை எழுப்புதல் குழாய் வழி நடத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாள் அவர்கள் வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி திருச்சபின் சார்பை அருமை ஐயாவை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அவர்களோடு இணைந்து அருமையான அவருடைய துணைவியார் அம்மா அவர்களும் பிள்ளையும் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களையும் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் அவர்களோடு இணைந்து அருமையான மகளுடைய ஃப்ரெண்டு எப்சிபா என்று சொல்லி அவர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் அவர்களையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அவருடைய தகப்பனாரும் ஒரு குருவானவர் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்களை திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் வேலையிலே கடவுளுடைய வார்த்தையை ஐயா அவர்கள் நம்ம மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்வார்கள் ஜீவனுள்ள எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டு உரே பிரலோகத்தின் பிதாவே இந்த அருமையான ஆராதனை வேலைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்முடைய பிரசன்னத்திலே நீர் எங்களை அழைத்து வந்ததற்காய் சோத்திரம் உம்மை ஆராதிக்கவும் எங்கள் விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கவும் நீர் கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே ஜீவனுள்ள உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வார்த்தைகள் எங்களோடு பேசுவதாக எங்களை உற்சாகப்படுத்துவதாக ஆண்டவரை தியானிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு இடைப்படும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி தாரும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்திலே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவர் தருகின்ற சமாதானமும் சந்தோஷமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எப்பொழுதும் காணப்படுவதாக அருமையான இந்த ஆராதனையிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்னை அழைத்த உங்களுடைய குருவானவர் ரவரன் ஜஸ்டின் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மற்றும் இந்த சபையினுடைய பெரியவர்கள் மூப்பர்கள் 
கமிட்டி அங்கத்தினர்கள் பொறுப்பில் இருக்கின்றவர்கள் செயலர் பொருளாளர் யாவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கின்றார் நாம் ஒவ்வொருவருமே அவருடைய பார்வையிலே விசேஷித்தவர்கள் ஒரு முறை ஒலிம்பிக் போட்டியிலே கோல்டு மெடல் பெற்று வெற்றி பெற்ற ஒரு வீரரிடம் உங்களுடைய வெற்றியின் இரகசியம் என்ன என்று சொல்லி கேட்டார்கள் அப்பொழுது அவர் மிக சுருக்கமாக பதிலை சொன்னார் செய்ய வேண்டியவைகளை நான் செய்தேன் செய்யக்கூடாதவைகளை நான் செய்யவில்லை இதைத்தான் அவர் தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் அன்பானவர்களே நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே வேதம்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அளவுகோல் நம் வெற்றிக்கான இரகசியம் வேத புஸ்தகத்திலே உள்ளது இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்கும்படியாக நம்மளுடைய திருமண்டலம் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற தலைப்பு தற்கால உலகில் இளையோரின் ஆன்மீகம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆஃப் த யூத் இன் த காண்டம்பரரி வேர்ல்டு நாம் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற உலகத்திலே இளைஞர்களுடைய நம்பிக்கை கடவுளோடு அவர்களுக்கு இருக்கின்ற தொடர்பு எப்படி இருக்கிறது எப்படி இருக்க வேண்டும் ஸோ இவைகளை குறித்து நாம் தியானிப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் நிறைய வாலிபர்களை நான் இங்கே பார்க்கிறேன் வாலிபர்களுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்ல விரும்புகிறேன் உன்னுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிப்பது உன் வாலிப பருவம்தான் உன்னுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிப்பது உன்னுடைய வாலிப பருவம்தான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வாலிப நாட்களிலே நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறீர்களோ என்ன முடிவு எடுக்கிறீர்களோ அவைகள்தான் உங்கள் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையாய் இருக்கிறவனை நீ கண்டால் அவன் நீசருக்கு முன்பாக நில்லாமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பதாய் நிற்பான் என்னுடைய பொறுப்புகள் இந்த நாட்களிலே ஒவ்வொருவருக்கும் அந்தந்த அளவிலே நிறைய பொறுப்புகள் உண்டு ஒவ்வொரு பொறுப்புகளிலும் படிக்க வேண்டிய காரியங்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் ஆயத்தமாக வேண்டிய காரியங்கள் எல்லா காரியங்களிலும் நான் அசதியாயிராமல் ஜாக்கிரதையாய் இருப்பேன் என்று சொன்னால் என் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் உயர்வை கொண்டு வருவார் நாம் வாசிக்க கேட்ட மூன்று வேதாகம பகுதிகளிலும் வாலிபர்களை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும் யோசேப்பு ஆண்டவரை சந்திக்க வந்து கீழ்படியாமல் சென்ற துக்கத்தோடு சென்ற ஒரு வாலிபன் பவுலுடைய சில வார்த்தைகள் ஸோ இவைகளை மையமாக வைத்து நான் உங்கள் மத்திலே விசேஷமாக வாலிபர்களுக்கென்று ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் தற்கால உலகில் இளையோரின் ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்திற்கு முன்பதாக தற்கால உலகிலே இளைஞர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் அதை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் எளிதாக கிடைக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்க கூடாது இன்றைக்கு அநேகருடைய இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் உடனே கிடைச்சிடணும் எளிதாக கிடைக்க வேண்டும் அதற்காக நான் கஷ்டப்படக்கூடாது கேட்டவுடன் கிடைத்து விட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட மனநிலை இரண்டாவதாக வாலிபர்களுக்கு தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனப்பக்குவம் தேவை முக்கியமான ஒரு காரியம் 
நிறைய செய்திகளை நாம் கேள்விப்பட்டு கொண்டே தான் இருக்கின்றோம் ஒரு சின்ன தோல்விகளை கூட தாங்க முடியாமல் பிறர் திட்டுவதை கூட தாங்க முடியாமல் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தங்களை மாய்த்து கொள்ளுகின்ற சந்ததியை நாம் இப்பொழுது காண்கின்றோம் தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற பக்குவம் தேவை மூன்றாவதாக ஆண்டவரோடு சரியான சீரான உறவு தேவை ஆண்டவரை அறிந்திருப்பது மட்டுமல்ல ஆண்டவரோடு தொடர்ச்சியான ஒரு தொடர்பை நல்ல உறவை வைத்திருந்து அவரை அனுபவிக்கின்ற காரியங்கள் தேவை அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்று வேத பாட பகுதியிலிருந்தும் மூன்று காரியங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவது வேத பகுதியிலே ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே நமக்கு நன்றாய் தெரிந்த ஒரு வாலிபன் யார் அவர் யோசேப்பு யோசேப்பை குறித்து நாம் நிறைய காரியங்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கும் யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கை வாலிபருக்கு மாத்திரமல்ல எல்லோருக்கும் சவாலாக படிப்பினையாக உள்ளது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் யோசைப்பை குறித்து நான் ஒரு தலைப்பை கொடுக்கிறேன் முதலாவது குறிப்பு உலகத்தின் ஈர்ப்புகளுக்கு மயங்காத யோசைப்பு உயர்த்தப்பட்டான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்க கேட்டோம் ஏன் உயர்த்தப்பட்டார் யோசைப்பினுடைய வாழ்க்கையை நாம் உற்று பார்க்கின்ற பொழுது தோல்விகளை துரோகங்களை அவமானங்களை சோதனைகளை தாண்டி வந்தவர் யோசேப்பு தோல்வியில் தான் அவருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது சகோதரர்கள் அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள் கொன்றுவிட நினைக்கிறார்கள் நாடு கடத்துகிறார்கள் எவ்வளவோ கெஞ்சி கேட்டும் அவர்கள் கேட்கவில்லை அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே இருந்தாலும் கூட யோசேப்பு அந்த தோல்வியினால் துவண்டு விடவில்லை சோதனைகள் வந்த பொழுது ஆண்டவரை மறக்கவில்லை ஆதி ஆகமம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் போத்திவார் வீட்டிலே இருக்கின்ற நிகழ்வுகள் கத்தர் யோசேப்போடே இருந்தார் என்ன அர்த்தம் யோசேப்பும் ஆண்டவரோடு சரியான உறவிலே இருந்தார் சோதனை வருகின்றது உலகம் உலகத்தின் ஆசைகள் வாலிபனிடத்திலே வருகிறது ஈர்க்கின்றது ஒன்பதாம் வசனத்திலே அழகாய் சொல்லுகிறார் அந்த சோதனை வந்த பொழுது நான் இத்தனை பெரிய பொல்லாங்குக்கு உடன்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்வது எப்படி ஒருவேளை யோசேப்பு அந்த இடத்திலே இணங்கி போயிருந்தால் யாருக்குமே தெரிந்திருக்காது ஆனால் என் எல்லா செய்கைகளையும் என் எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் என்ற உணர்வு யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்டது அந்த உணர்வுதான் அவரை வெற்றியை நோக்கி நடக்க வைத்தது ஆண்டவரோடு நல்ல உறவிலே யோசைப்பு இருந்தார் தோல்விகளையும் தாங்கி கொள்கின்ற துரோகங்களையும் தாங்கி கொள்ளுகின்ற பக்குவம் வாலிப நாட்களிலே யோசைப்புக்கு இருந்தது யோசைப்பின் வாழ்க்கை வாலிபர்களுக்கு ஒரு சவால் இப்படிப்பட்ட அணுகுமுறை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டுமே இன்னொரு வாலிபனை ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன ஓமையாக சொன்ன ஒரு வாலிபனை காண்பிக்கிறேன் லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே இளைய குமாரன் பதினொன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வசனங்களிலே நாம் பார்க்கின்றோம் அப்பாவின் அன்பை காட்டிலும் உலகத்தின் காரியங்களினால் ஈர்க்கப்பட்ட இளைய குமாரன் இந்த சம்பவத்திலே நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு காரியத்தை அழுத்தி சொல்லுகிறேன் அப்பா வேண்டாம் 
நான் தனியாக செல்லுகிறேன் என் சுயத்தின்படி வாழ விரும்புகிறேன் நான் யாருக்கும் அடிமையாக இருக்க விரும்பவில்லை என் இஷ்டப்படி நான் வாழ விரும்புகிறேன் அதுதான் அவன் ஆரம்பத்திலே எடுத்த முடிவு எப்பொழுது வாலிபன் சுயமாக முடிவெடுக்க ஆரம்பிக்கிறானோ அப்பொழுதே பாவம் உள்ளே நுழைந்து விடுகிறது அப்பா எவ்வளவோ சொல்லியிருப்பார் இல்லையா டே வேணாண்டா போகாத உனக்கு அது ஆபத்தை கொண்டு வரும் தோல்வியை கொண்டு வரும் வீட்டில் இரு இல்லை நான் என் இஷ்டப்படி தான் வாழ்வேன் சுயமாக நீ என்றைக்கு முடிவெடுக்க ஆரம்பிக்கிறாயோ பாவம் உள்ளே நுழைந்து விடுகின்றது அதனால தான் ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் வாசிங்க நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு அமேன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் நான் சாய்ந்து கொள்வதற்கு இயேசு உண்டு எனக்கு வழிகாட்டுவதற்கு இயேசு உண்டு நான் எவைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவதற்கு ஆவியானவர் உண்டு இளைய குமாரன் எதையும் கேட்கவில்லை நான் யாருக்கும் அடிமையா இருக்க மாட்டேன் அந்த காரியம்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றியது பாவம் வாழ வைக்காது என் சுய முடிவுகள் எனக்கு வெற்றியை கொண்டு வராது அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யோசேப்பு தோல்விகளை கண்டு மயங்கவில்லை உலகத்தின் ஈர்ப்புகளுக்கு மயங்கவில்லை அதுதான் அவருடைய உயர்விக்கு காரணம் வாசியை கேட்ட வேத பகுதியை யோசித்து பாருங்க இதற்கு மேல் ஒரு மனிதனை தூர தேசத்திலே ஒரு ஒருவனால் உயர்த்த முடியுமா எல்லாம் ஒரு நொடிப்பொழுதிலே எப்படி வந்தது கடந்து வந்த பாதைகளை யோசித்து பாருங்கள் எளிதாய் வரவில்லை கிரயம் கொடுத்தார் பொறுமையாக இருந்தார் காத்திருந்தார் அவமானங்களை ஏற்றுக்கொண்டார் மட்டுமல்ல தேவன் மேல் நம்பிக்கையாயிருந்தார் அலெலுயா அதான் முக்கியம் இன்றைக்கு வாலிபர்கள் எல்லாம் உடனே கிடைச்சிடணும் ரைட் நவ் வேதம் அப்படி காண்பிக்கவில்லை ஐ ஹாவ் டு வெயிட் ஐ ஹாவ் டு செட் ஐ ஷுட் ஹாவ் அ ஃபெய்த் எல்லாம் எனக்குள்ளதாக இருக்க வேண்டும் மட்டுமல்ல அன்றுவரே உம்முடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வதற்கும் நான் ஆயத்தம் பரிசுத்தம் அதனால தான் யோசிப்பு உயர்த்தப்பட்டார் உலகத்தின் ஈர்ப்புகளுக்கு மயங்காத யோசேப்பு இரண்டாவது காரியம் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பவுலுடைய சில வார்த்தைகளை ஆவியானவருடைய ஒத்தாசையோடு எழுதப்பட்ட காரியங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் ஐந்து ஆறு வசனங்களிலெல்லாம் அவர் இதுவரைக்கும் எவைகளையெல்லாம் தனக்கு ஆதாயமாக லாபமாக நினைத்தாரோ ஒரு பட்டியலே போடுறார் இல்லையா வாலிப நாட்களில் எடுத்த முடிவை இந்த வயதான நாட்களிலே எழுதி வைத்திருக்கிறார் சிறைச்சாலையிலே தன்னுடைய ஊழியத்தினுடைய கடைசி நாட்களிலே பிலிப்பி நிருபத்தை அவர் எழுதினார் ஆனால் இந்த முடிவுகள் எல்லாம் தன்னுடைய வாலிப நாட்களிலே எடுத்தது வாசிங்க அப்போ சிலர் ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் அப்போ சிலர் ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு அமேன் சேவான் கொலை செய்யப்படும் பொழுது சவுல் பொறுப்பிலே இருந்தார் ஹி வாஸ் நாட் அ ஆர்டினரி பர்சன் செல்வாக்குள்ள ஒரு மனிதனாய் இருந்தார் அந்த காரியங்களை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுகின்ற அளவிலே அவர் இருந்தார் அவர் பாதத்திலே வைத்துவிட்டு அந்த வேலையை ஆரம்பிக்கின்றார்கள் 
சவுல் ஒரு வாலிபனாக சேவானுடைய முழு பிரசங்கத்தையும் கேட்டிருந்தார் அந்த நாட்களிலே தான் ஆண்டவரால் அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே தொடப்பட்டார் அப்ப எடுத்த முடிவு அதான் பிலிப்பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறில் சொல்றாரு ஏழு காரியங்களை சொல்லுகிறார் நான் எதையெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் மேன்மையாக நினைத்திருந்தேன் எட்டாம் நாளில் விருத்த சேதனம் நான் இஸ்ரவேலின் வம்சம் பென்யமீன் கோத்திரத்தான் எபிரேயரில் பிறந்த எபிரேயன் அப்படின்னா கிரேக்க நாட்டில் இருந்தாலும் நான் எபிரேய மொழி பேசுகிறேன் நியாய பிரமாணத்தின்படி நான் பரிசேயன் யூத மதத்திற்கு நான் உண்மையாயிருந்தவன் அதாவது தேவனுக்கு ஊழியம் என நினைத்து கிறிஸ்தவ சபைகளை துன்பப்படுத்தினவன் நியாய பிரமாணத்தை துல்லியமாய் கடைபிடித்தவன் யாரும் என்னை குற்றம் சாட்ட முடியாதபடி இதைத்தான் அவர் தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உயர்வாய் நினைத்திருந்தார் இது போதும் ஆனால் என்ன எழுதுறாரு ஆண்டவர் என்னை தொட்டு விட்டார் என் பாதையை மாற்றி விட்டார் தமஸ்கு வீதியிலே ஆண்டவர் என்னை சந்தித்து விட்டார் தவறான பாதையிலே ஓடிக்கொண்டிருந்தேன் என்னை தொட்டு திருப்பி விட்டு விட்டார் எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் உண்டு இயேசுவால் தொடப்பட்ட அனுபவம் திருப்பி விடப்பட்ட அனுபவம் சிலுவையை நோக்கி நான் திரும்பி விட்டேன் அப்ப எழுதுறாரு இவ்வளவு நாட்கள் நான் எவைகளையெல்லாம் லாபம் என்று நினைத்தேனோ அவைகளையெல்லாம் குப்பையாக நஷ்டமாக எண்ணுகிறேன் எதற்கு தெரியுமா என் இயேசுவை நான் அறிவதற்காக அல்லா உறவில் இயேசுவுக்கு முதலிடம் கொடுத்த பவுல் இரண்டாவது ஆலோசனை என் வாழ்க்கையில் இயேசு தான் பிரதானம் நான் நினைத்த காரியங்கள் எல்லாம் நஷ்டமாக குப்பையானது உண்மை அறிவது தான் ஆண்டு உரை எனக்கு முக்கியம் அந்த ஆர்வம் எனக்கு உண்டா உலகத்தில் பல காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என் தேவனை வேதத்தை அறிவதற்கு நான் எவ்வளவு நேரம் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரை அறிவதற்கு எவைகளை நான் இழைக்கிறேன் நேரம் கொடுக்க முடியல ஆனால் பவுல் ஆண்டவரே உண்மை அறிவது தான் எனக்கு முக்கியம் குப்பையாக எண்ணுகிறேன் இன்னைக்கு என்ன நிலமை தெரியுமா கிறிஸ்தவங்க மத்தியில் சபையிலே பவுல் எவைகளை எல்லாம் குப்பைகளாக நினைத்தாரோ அவைகளை அநேகர் முதல் இடத்திலே வைத்திருக்கிறார்கள் நான் இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் நான் இந்த பிரிவை சேர்ந்தவன் நான் இப்படிப்பட்டவன் நான் அப்படிப்பட்டவன் அவைகளை தான் நாம் மேன்மையாக எண்ணுகிறோம் பவுல் அன்றுவரே இவைகளை எல்லாம் நான் தூக்கி எரிந்து விட்டேன் ஆண்டவரே உன்னுடைய பாதத்திலே விழுகிறேன் உண்மை எனக்கு வெளிப்படுத்தும் ஏன் நம் வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி இல்லை நிறைய ஸ்பீட் பிரேக்கர் நிறைய பிளாக் உடைக்க வேண்டும் எரிய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் இயேசுதான் என் வாழ்க்கையில முதலிடம் அவரை அறிவதுதான் என் வாழ்க்கையிலே பிரதானம் வாலிபனே உன் வாழ்க்கையில் உன் இதயத்தில் முதலிடம் யார் யாரை வைத்திருக்கிறாய் எவைகளை வைத்திருக்கிறாய் சிலுவை உண்டா இயேசு உண்டா எப்படி ஐயா உயர்வு வரும் நான் யோசிப்ப போல வாழணுமே பவுல் ஆண்டவருக்கு தன் வாழ்க்கையிலே முதல் இடம் கொடுத்தார் எல்லா இரண்டாவது தான் நமக்கு தெரிந்த ஒரு ஊழியக்காரர் சாது சுந்தர் சிங் நல்லா தெரியும் இல்லையா சீக்கிய மதத்திலே இருந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர் ஆரம்ப நாட்களிலே வாலிபனாக இருந்த பொழுது வீட்டிலே நிறைய பிரச்சனை பாடுகள் சோதனைகள் நீ இந்த இயேசுவை மறக்க வேண்டும் வீட்டிற்குள்ளே வரக்கூடாது அவமானப்படுத்தினார்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவரை தொல்லைப்படுத்த முடியுமோ உபத்திரவங்களை கொடுத்தார்கள் எப்படியாவது இவன் இயேசுவை விட்டுவிட வேண்டும் 
ஆனால் சாது சுந்தர் சிங் இயேசுவை பிடித்து கொண்டார் எவ்வளவோ முயற்சித்து பார்த்தார்கள் கடைசியிலே ஒரு முயற்சி அவர் இருந்த அறைக்குள்ளதாக அவர் திருமணம் செய்ய இருந்த பெண்ணை உள்ளே அனுப்பினார்கள் அவள் போய் சொன்னாள் நீ இயேசு கிறிசுவை மறந்தால்தான் நான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுவேன் அழகான ஒரு பெண் வாலிப நாட்களிலே ஒரு கடுமையான சோதனை கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் சாது சுந்தர் சிங் சொன்னார் எனக்கு இருப்பது ஒரே ஒரு இருதயம் அதை ஏற்கனவே நான் இயேசுவுக்கு கொடுத்து விட்டேன் அல்லூயா உறவில் இயேசுவுக்கு முதலிடம் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நான் யாரை என் வாழ்க்கையில் முதன்மையாய் வைத்திருக்கிறேன் ஹூ இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இன் மை லைஃப் இயேசுவா உலகமா யாரோ ஒருவரா எவைகளோவா யோசு பாருங்க பவுல் நமக்கு ஒரு சவால் உலகத்தின் ஈர்ப்புகளுக்கு மயங்காத யோசேப்பு உறவில் இயேசுவுக்கு முதலிடம் கொடுத்த பவுல் மூன்றாவது ஒரு வாலிபன் சுவிசேஷ பாடமாய் வாசியை கேட்டோம் இல்லையா மூன்றாவதாக உதாசீனப்படுத்தின வாலிபன் மத்தேயு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களிலே நம்ம அந்த வாலிபனை குறித்து பார்த்தோம் என்கிட்ட என்ன குறை உண்டு தைரியமாக வந்து கேட்குறாருங்க ஒரு வாலிபன் வந்து கேட்குறாரு இதே வாலிபனை குறித்து மார்க்கு பத்தாம் அதிகாரம் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலையும் பார்க்குறோம் ஹி வாஸ் நாட் அ ஆர்டினரி பர்சன் அந்த வாலிபனை குறித்து இந்த மூன்று பகுதிகளிலிருந்தும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் ஒரு தலைவன் ஐஸ்வர்யவான் தாழ்மையுள்ளவன் ஒழுக்கமானவன் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் உள்ளவன் பெரியவர்களை மதிக்கின்றவன் ஞானம் உள்ளவன் சரியான கேள்வியை சரியான நபரிடத்திலே கேட்டவன் தன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அக்கறை உள்ளவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாலிபன் இயேசுவனிடத்திலே வந்து கேட்கின்றான் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர் அவனை நன்றாய் அறிந்து கொண்டார் அவனிடத்திலே இருக்கின்ற பாவத்தை உணர்த்துவதற்காக நியாய பிரமாணத்தை பயன்படுத்துகிறார் அவன் அதுக்கும் பதில் சொல்லிட்டான் சிறந்த கற்பனைகளை தெளிவாய் சொல்லிவிட்டான் அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ நியாயப்பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாய் ஆனால் நீ சுயநலமாய் வாழ்கிறாயே பிறரை நீ நேசிக்கவில்லையே உன்னை போல் பிறரையும் நேசி லேவிய ராகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வரிகின் ப பதினெட்டாம் வசனத்திலே வருகின்ற வார்த்தைகள் அன்பு கூறுவாயாக அவன் செய்யலை அதனால தான் ஆண்டவர் பணத்தை போய் வீயின்னு சொல்கிறார் எல்லா பணத்தையும் தனக்கென்று பயன்படுத்தினவன் இந்த கட்டளையை அவன் கடைபிடிக்கவில்லை அதைத்தான் ஆண்டவர் தொடுகிறார் மற்றவர்களை உன்னால் நேசிக்க முடியலையே அப்ப அவனுடைய மனதிலே எது பிரதானமாக இருந்தது உலகம் பணம் இயேசு சுட்டி காண்பித்த குறையை பாவத்தை அவன் விட முடியவில்லை வந்து கேட்குறான் என்னிடத்துல என்ன குறை உண்டு நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எல்லாத்தையும் செய்கிறேன் ஒழுங்கு ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் ஒழுங்காக காணிக்க கொடுத்துருக்குறேன் ஒழுங்காக சண்டே கிளாஸ் வந்துருக்கிறேன் யூத் மீட்டிங்லாம் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன குறை இன்னைக்கு அணைகிற அப்படி தானே நினைக்கிறோம் எல்லாமே செய்கிறேனே பைபிள் வாசிக்கிறேன் எல்லாம் செய்கிறேனே ஆண்டவர் உன் இதயத்தை பார்க்கிறவர் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உன்ட்ட ஒரு குறை இருக்குப்பா ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையிலே சுட்டி காண்பிக்கின்ற பாவங்களை விட்டால்தான் தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் என்னோடு இருக்கும் துக்கத்தோடு சென்று விட்டான் ஏசாமி அவனை போ சொல்லல இயேசுவை சந்தித்து விட்டு சந்தோஷமாகவும் போக முடியும் துக்கமாகவும் போக முடியும் நம் கரங்களிலே தான் உள்ளது ஆராதனை முடிச்சுட்டு சந்தோஷமாகவும் போகலாம் துக்கமாகவும் போகலாம் என் கரத்திலே உள்ளது 
ஆண்டவர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பதற்கு வல்லமையுள்ளவர் துக்கத்தோடு சென்ற வாலிபன் காரணம் என்ன அவனுக்குள் நேசித்து வைத்திருந்த ஒரு பொருளை இயேசுவுக்காக விட முடியவில்லை நீ ஏன் என் வாழ்க்கையில் அமைதி இல்லை ஏன் என் வாழ்க்கையில் சமாதானம் இல்லை வெற்றி இல்லை இயேசு தொடுகின்ற காரியத்தை உணர்ந்து நான் விட்டுவிட வேண்டும் வாலிபனுக்கு பணம் உனக்கு வேறு ஏதாவது இருக்கலாம் இந்த வாலிபன் ஹி அப்ரோச்சு த ரைட் பர்சன் சரியான நபரிடத்திலே வந்தான் ஹி ஆஸ்கிட் த ரைட் கொஸ்டின் சரியான கேள்வி கேட்டான் ஹி காட் த கரெக்ட் ஆன்சர் சரியான பதிலை பெற்றுக்கொண்டான் பட் ஹி டுக் த ராங் டெசிஷன் ஆனால் தவறான முடிவை அவன் எடுத்தான் உலகமா இயேசுவா என்று கேள்வி வந்த பொழுது எனக்கு உலகந்தான் பெருசு என்று சொல்லி போய்விட்டான் இன்றைக்கு அநேகருக்கு எனக்கு உங்களுக்கும் இயேசு வாய்ப்புகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் உணர்த்துவார் உள்ளத்திலே இருப்பவர்களை காட்டுவார் நான் தான் முடிவெடுக்கணும் உதாசீனப்படுத்தின வாலிபன் மூன்று தலைப்புகளை நான் காண்பித்தேன் உலகத்தின் ஈர்ப்புகளுக்கு மயங்காத யோசேப்பு உறவில் இயேசுவுக்கு முதலிடம் கொடுத்த பவுல் உதாசீனப்படுத்தின வாலிபன் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு வாலிபர்களை கொண்டு ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களை செய்ய முடியும் செய்திருக்கிறார் வில்லியம் கேரி சீகன் பால்க் வயதான ஒன்றும் ஊழியத்துக்கு வரல த வெரி யங் ஸ்டேஜ் இளம் பிராயத்தில் இயேசுவுக்கு அர்ப்பணித்து தன் முன் காலை வைத்து நடந்து வந்தார்கள் ஆண்டவரே நீர்தான் என் வாழ்க்கையில் பிரதானம் தோல்வி வந்தது அவமானம் வந்தது வில்லியம் கேரியனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு போராட்டங்கள் தோல்விகள் எதிர்ப்புகள் சீகன் பால் உள்ளேயே விடலை கப்பல்லையோ ரொம்ப நாள் உட்கார வச்சிட்டாங்க நான் ஆண்டவரை நேசித்து ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் இப்படி பண்ணுறீங்களே என்ன ஆண்டவரே திரும்பி போகவில்லை எப்படியாவது ஆண்டவரே நான் இந்த மக்களுக்கு வேதாகமத்தை கொடுப்பேன் தன் வேலையிலே ஜாக்கிரதையாய் இருக்கிறவனை கண்டால் அவன் ராஜாக்களுக்கு முன்பதாய் நிற்பான் தானியல் தோல்வியில் தானே வந்தார் அடிமை நாடு கடத்தப்பட்டவர் இன்னொரு நாட்டிலே உட்கார்ந்திருக்கின்றார் ஆனாலும் கூட அன்றுவரே இந்த தோல்விகளை கண்டு நான் துவள மாட்டேன் நீர் என்னோடு இருக்கிறேன் தானியல் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்களேன் கோரேஸ் ராஜ்யம் பாரம் பண்ணு மட்டும் தானியல் அங்கே இருந்தான் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வயதிலே அடிமையாக வாலிபனாக நுழைந்த தாவிது தானியேல் நான்கு ராஜாக்களின் காலத்திலே கம்பீரமாய் வாழ்ந்திருந்தார் நேபுகாத் நேச்சார் காலத்தில் உள்ள வர்றாரு பெல்சத்சார் தரியு கோரேஸ் ஒரு அடிமையாக தோல்வியின் வழியாக உள்ளே வந்த ஆண்டவருடைய பிள்ளையாகிய தானியே ஆண்டவரை பிடித்து கொண்டார் என் தேவன் ஒரு நாள் என்னை உயர்த்துவார் நான் பரிசுத்தமாய் வாழ்வேன் உண்மையாய் வாழ்வேன் ஜெபிப்பேன் எனக்குள் ஆண்டவர் இருப்பதை பிறருக்கு காண்பிப்பேன் அதான் தானியருடைய வாழ்க்கை சிங்கை கபி வரைக்கும் போவதற்கு ஆயத்தம் துணிச்சல் நான்கு ராஜாக்கள் காலம் வரைக்கும் சரித்திரம் சொல்லுகிறது அடிமைகளாக போன இஸ்ரேல் மக்கள் மறுபடியும் கோரேஸ் நாட்களிலே தங்களுடைய சொந்த தேசத்திற்கு திரும்பி வருகின்ற நாட்களை தானியேல் பார்த்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் மேபி ஹிவாஸ் இன் நைன்டீஸ் தொண்ணூறு வயதை தாண்டி இருந்த தானியேல் தானியலுடைய வாழ்க்கை எனக்கு ஒரு சவால் அன்பானவர்களே வாலிபர்கள் ஆண்டவருக்கு தேவையானவர்கள் ஆண்டவருடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன தெரியுமா 
வாழ்க்கையை ஆண்டவருடைய கரத்திலே கொடுக்க வேண்டும் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் ஜீவ பலியாக ஒப்புக்கொடுங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களிலே பலி செலுத்துகின்ற நாட்கள் இருந்தது புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளாகிய நாம் நம்மை என்னை ஆண்டவருக்கு உயிருள்ள பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் ஆராதனை ஆண்டுபுற என்னை உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிற ஆண்டுபுற என்னை நடத்தும் கேள்விப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் பல வருஷங்களுக்கு முன்பதாக கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வருஷங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு வாலிபன் அமெரிக்க தேசத்திலே புதிதாய் கார் வாங்கினான் ஓட்டி சென்ற பொழுது அந்த கார் இடையிலே நின்று விட்டது அவனுக்கு வருத்தம் இறங்கி இன்ஜினை திறந்து என்ன காரணம் என்று பார்க்கிறான் அவனால் சரி செய்ய முடியவில்லை அந்த சமயத்திலே பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சிகரமான தோற்றம் இல்லாத ஒரு வயதான மனிதர் அந்த வழியாய் வருகிறார் வாலிபனே ஏன் கார் ஓடவில்லை என்ன பிரச்சனை அவன் ஏற்கனவே எரிச்சலில் இருக்கிறான் என்னான்னு தெரிலையா இப்போ தான் புதுசாக வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்றான் அப்போ அந்த மனிதர் சொல்லுகிறார் தம்பி நான் பார்க்கட்டேன் அந்த காரை அவனுக்கு ஏற்கனவே எரிச்சலில் இருக்கான் ஒருவேளை மதுரை பாஷையில் போயா பெருசுன்னு இருப்பான்ல அவனுக்கு கோபம் அவர் விட மாட்டுறாரு தம்பி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பா நான் பார்க்குறேன் வேறு வழி இல்லாமல் சரி பாருங்கண்ணா அந்த மனிதர் அந்த காரை இன்ஜினில் கையை வச்சு பார்க்குறாரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் அந்த கார் ஓட ஆரம்பித்தது அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஐயா நீங்கள் யார் அப்போ தான் அவர் சொன்னார் ஐஆம் மிஸ்டர் ஃபோர்டு அமெரிக்காவிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுகளிலே புகழ்பெற்று இருந்த கார் கம்பெனி ஃபோர்டு அந்த கம்பெனியினுடைய முதலாளி நான் தான்ப்பா அது மட்டும் இல்லை இந்த காரை வடிவமைத்தவன் நான் தான் எப்பொழுது அந்த கார் தன்னை உருவாக்கினவருடைய கரத்திற்குள்ளதாய் சென்ற பொழுது ஓட ஆரம்பித்ததோ சிலுவையிலே ஏசு என்னை உருவாக்கி இருக்கிறார் அவருடைய கரத்திலே நான் செல்லும் பொழுது என் தோல்விகள் வெற்றியாய் மாறும் ஆண்டு ஒரு இடத்திலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம் உலகத்திலே அல்ல உலகத்தின் காரியங்களிலே அல்ல ஆண்டு ஒரு உம்முடைய கரத்திலே என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஓட வைப்பார் உலகத்தின் இறுதி பரியந்தம் ஓட வைப்பார் தோல்விகளை வெற்றியாய் மாற்றுவார் கண்களை மூடி நாம் செவிக்கலாம் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டு ஒரு ஜீவனல்ல உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் வாலிபர்களை குறித்து தியானிக்க உதவி செய்தீர் யோசேப்பு தானியேல் இன்னும் உம்மை தள்ளிவிட்டு போன அந்த வாலிபன் அன்றுவரே எந்த சூழ்நிலையிலும் உமக்கு முதலிடம் கொடுத்து வாழ உதவி செய்யும் பவுலின் வார்த்தைகளை நினைவுபடுத்தும் உம்மை அறிவதற்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு விடுகிறேன் அது என் வாழ்க்கையின் பிரதான சுவாமி நீர் என்னோடு இருக்கும் பொழுது உம்முடைய கரத்திலே நான் இருக்கும் பொழுது தோல்விகளை மாற்றுவீர் இந்த சபையில் இருக்கின்ற வாலிபர்களை தொடும் உயிர்ப்பியும் உமக்காய் வாழ உதவி செய்யும் தொடர்ந்து எங்களை வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அன்பானவர்களே ஐயா சொன்னதைப் போல என்னுடைய ஊழியத்திலே வாழ்வில் வார்த்தை என்று சொல்லி நான் ஒரு ஆவிக்குரிய பத்திரிகையை வெளியிடுகிறேன் என்னுடைய ஊழியத்தினுடைய தரிசனம் ஆரோக்கியமான உபதேசங்களை அனுப்புவது இந்த பத்திரிகையிலே அப்படிப்பட்ட தரமான கட்டுரைகளை நான் எழுதுகிறேன் எப்படி ஆண்டவரை நேசிக்க வேண்டும் எவைகள் தவறான உபதேசங்கள் என்பதற்கான கட்டுரைகளை இதிலே நீங்கள் பார்க்க முடியும் கவிதைகள் உண்டு வேதாகம போட்டிகள் உண்டு நானும் என்னுடைய மனைவியும் இதற்கு நாங்கள் எழுதுகிறோம் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த பத்திரிகையை ஒரு தடவை வாசித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் சில பிரதிகளை கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் விரும்புகின்றவர்கள் என்னிடத்திலும் என்னுடைய மனைவியினிடத்திலும் இலவசமாய் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நன்றி
கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் நம்ம தேர்தல் வந்து கத்துடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்ட அருமையான ஐயாவிற்கு நம்முடைய திருச்சபின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தொடர்ந்து அருமையான ஐயாவுடைய ஊழியங்களுக்காக குடும்பத்தின் மக்களுக்காக நீங்கள் உங்கள் தனி ஜபங்களிலும் குடும்ப ஜபங்களிலும் ஜபிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அருமையான ஐயாவர்கள் அநேக ஆண்டுகள் திருமுறை முழு திருமுறையை மிகுந்த குறைந்த விலையிலே அநேகருக்கு கொடுத்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் நேற்றைய தினத்திலும் நம்முடைய திருச்சபையிலே அருமையான கிருபா ஜோசப் அம்மா அவர்கள் நம்முடைய எனக்கு நான் ஒரு பொருத்தினை செய்திருந்தேன் ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு பைபிள்ஸ் வேண்டும் நான் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் அதனால் நீங்கள் யார் யாருக்கு வேணும்னு கேளுங்க கேட்டு அதை வாங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் அதற்காக ஐயாவை தொடர்பு கொண்டேன் இந்த காலங்களிலே இந்த அச்சிடு பைபிள் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா திருமுறை அச்சிடுவதிலே அநேக சிரமங்களை சந்தித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் அரசாங்கம் அதற்கான அனுமதிகளை மறுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இன்றைய நாட்களிலும் அதற்காக நாம் இந்த பைபிள் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டும் அருமையான ஐயா அவர்கள் அந்த பணிகளை அநேக ஆண்டுகள் செய்து வந்தார்கள் நான் நேற்றைய தினத்திலும் தொடர்பு கொண்ட வேளையிலே இந்த கா நாட்களிலே எங்களால் இயலவில்லை ஐயா என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அருமையான ஐயாவுடைய ஊழியங்கள் தொடர்ந்து அநேகருக்கு சென்று அடைய நீங்கள் ஜபிக்க உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நம்முடைய பெண்களை இக்க சங்கத்தின் வழியாக காய் முருங்கைக்காய் சேல்ஸுக்கு வைத்திருக்கின்றார்கள் அதிலேயும் நீங்கள் பங்கு பெற்று செல்ல உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வாலிப தம்பிமார்கள் விற்பனை செய்ய இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய முயற்சிகளிலும் நீங்கள் பங்கு பெற்று செல்ல உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வருகின்ற வாரம் பெண்கள் ஐக்கிய சங்கத்தினர் அறுப்பின் ஸ்தோத்திர பண்டிகைக்கான விற்பனையை மேற்கொள்வார்கள் நாம் நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் கடவுளுக்கு என்று படைப்போம் கீர்த்தனைகளிலே பாடல் எண் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு எங்கும் புகழ் ஏசு ராஜனுக்கு எழில் மாட்சிமை வாலிபரை என்ற பாடலை நாம் பாடி நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் நாம் கடவுளுக்கு என்று படைப்போம் ஸ்தோத்திர காணிக்கையை படைக்கின்றவர்கள் இந்த பாடல் வேளையிலே நீங்கள் முன்வர உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கீர்த்தனை எண் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு Yeah. 
ஜபம் செய்வோம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியான நாளிலே நாங்கள் நடந்திருந்ததோடு உங்களுடைய பாதபடியில் அமரும்படியாக கூடி வந்து உமக்கு நன்றிகளை ஏறெடுக்கும்படியாக கத்தர் பாராட்டின கிருபைகளுக்காக உள்ளத்தின் நாளங்கள் வந்து துதிக்கிறோம் இந்த வேளையிலுமே நாங்கள் உங்களுடைய இறையரசு கட்டப்படும்படியாக எங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உங்களுடைய நன்மைகளை காணிக்கைகளாக படைத்திருக்கிறோம் கத்திரதாமே படைத்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பீராக இந்த நாளிலுமே படைக்கப்பட்டிருக்கிற நன்றி காணிக்கைகள் கத்தருடைய அடைக்கலங்களை எண்ணி செலுத்தப்பட்டிருக்கிற ஸ்தோத்திர காணிக்கைகள் ஒவ்வொன்றுக்குமாக நாங்கள் உள்ளத்தை நாளங்களிலிருந்து நன்றியோடு துதிக்கின்றோம் கத்தர் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய நன்மையினாலும் திருவையினாலும் என்றும் தொடர்ந்து வழி நடத்துவீராக உங்களுடைய வார்த்தையை சுமந்து வந்த அன்பு தாசருக்காக உடைய ஊழியங்களுக்காக நன்றியோடு உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இன்னும் அறியப்படாத அநேக மக்கள் மத்தியுடைய வாழ்க்கையிலே கத்தருடைய கிருவையின் கரம் அவர்கள் வெளியான ஊழியங்களின் வழியான நன்மைகளை அமைய கத்தர் உதவி திறமையாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் இறைமகன் ஏசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமே எல்லா புத்திக்கு மேலான தெய்வ சமாதானம் உங்களோடு இருந்து நீங்கள் தேவனையும் அவருடைய குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய அறிவிலும் அன்பிலும் நிலைத்திருக்கும்படி உங்கள் இதயத்தையும் சிந்தையையும் காக்க கடவுது பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியமாகிய சர்வ வலமை பொருந்தின தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்பொழுதும் உங்களோட நிலை திருக்க கடவுது கடவுடைய திருப்பந்திக்கு நம்ம ஆயத்தப்படுத்த முடியாது பாமாலை நூற்று தொண்ணூத்தி எட்டு விருந்தை சேருமேன் அழைக்கிறார் என்ற பாடலை பாடி நம்மை கடவுளுடைய திருப்பந்திக்கு ஆயத்தப்படுத்துவோம் பாமாலையன் நூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு பகுதி பக்கம் எண் நாற்பத்தி நான்கு இதோ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எவ்வளவு நன்மையும் எவ்வளவு இன்பமானது இந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லோரும் பங்கு பெறுகிறபடியால் அநேகரான நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமுமாய் இருக்கிறோம் ஆண்டவர்களுடைய சமாதானம் உங்களோடு இருப்பதாக உங்கள் அருகில் உள்ளவர்களோடு சமாதான வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஜபம் செய்வோம் யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் இயேசுவே உத்தம பிரதான ஆசாரியரே நீர் உமது சீசர்கள் மத்தியில் பிரசன்னமாக இருந்தது போலவே எங்கள் மத்தியிலும் பிரசன்னமாகி அப்பத்தை பிற்கையில் எங்களுக்கு உண்மை வெளிப்படுத்திய அருளும் நீரே பிதாவோடும் பரிசுத்தாவியோடும் சதா காலமும் ஒரே கடவுளாக ஜீவித்து அரசாளுகிறீர் ஆமேன் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உங்கள் இதயத்தை உயர்த்துங்கள் நம்முடைய ஆண்டவராகிய கடவுளுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த கடவோம் ஆண்டவரே பரிசு தப்பிதாவே சர்வ வலமுள்ள நித்திய கடவுளே நாங்கள் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறது தகுதியும் நீதியும் எங்களுக்கு விசேஷித்த கடமையும் ஆயிருக்கிறது முதுகுமாரனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக நிர்வாணங்களையும் பூமியையும் அவைகள் உள்ள எல்லாவற்றையும் படைத்தீர் மனிதனையும் உமது சாயலாக உண்டாக்கினீர் அவர் பாவத்தில் விழுந்த போது புது படைப்பின் முதற் பலனாக நீர் அவனை மீட்டுக்கொண்டீர் Thank you. 
ஆம் பிதாவே நீர் பரிசுத்தர் நீர் தோத்தரிக்கப்பட்டவர் கடவுள் மனிதரில் உருக்கமாய் அன்பு கூர்ந்து முதுவரே பெறான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்கள் தன்மையை தரித்து கொள்ளவும் சிலுவையில் மறித்து எங்களை மீட்டுக் கொள்ளவும் அவரை தந்தருளி நீரே அவர் சிலுவையில் ஒரே தரம் தம்மை தாமை ஏக பலியாக ஒப்புக் கொடுத்து சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்வதற்கு நிறைவும் போரணமும் போந்ததுமான பலியையும் காணிக்கையும் பரிகாரத்தையும் செலுத்தினதும் அல்லாமல் தமது அருமையான மரணத்தை என்றைக்கும் நினைப்புட்டும் ஞாபகத்தை நியமித்து தாம் திரும்ப வருமளவும் நாங்கள் அதை அனுசரித்து வரும்படி தமது பரிசுத்த சுவிசேஷத்தில் கட்டளையிட்ட அருளினாரே அவர் தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு சீஷர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் அப்படியே போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் எல்லாரும் இதிலே பானம் பண்ணுங்கள் இது பாவம் பண்ணி புண்டாகும்படி உங்களுக்காகவும் அநேகருக்காகவும் சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய ரத்தம் இதை பானம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று திருவிழம் பற்றினார் ஆமேன் கத்தாவை உமது மரணத்தை நினைவு கூறுகிறோம் உது உயர்த்தலுதலை அறிக்கிடுகிறோம் நீர் திரும்ப வர காத்திருக்கிறோம் கிறிஸ்துவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆதலால் பிதாவே மிதுகுமாரனாகிய எங்கள் ஆண்டவரின் அருமையான பாடுகளையும் மரணத்தையும் மகிமையான உயிர்த்தெழுதலையும் பரமேறுதலையும் நினைவு கூர்ந்து நமது அடியார்களாகிய நாங்கள் அவருடைய கட்டளையின்படியே அவர் திரும்ப வருமளவும் அவரை நினைவு கூர்ந்து இதை செய்கிறோம் அவரில் நீர் எங்களுக்காக நிறைவேற்றின பூரண மீட்புக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் கத்தாவே எங்கள் தேவனே உமை துதிக்கிறோம் உமை புகழுகிறோம் உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் இரக்கமுள்ள பிதாவே நாங்கள் பிற்கிறப்பம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாயும் நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கிற பாத்திரம் கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தின் ஐக்கியமாயும் இருக்கும்படி நீரே தந்த தப்பத்தையும் திராட்ச ரசத்தையும் உமது பரிசுத்தாவியால் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று மிகுந்த தாழ்மையோடு பிரார்த்திக்கின்றோம் நாங்கள் எல்லோரும் எங்கள் ஆண்டவர் கிறிஸ்துவில் கூட்டி இணைக்கப்பட்டவர்களாகி விசுவாசத்தில் ஒருமைப்படவும் தலையாகி அவருக்குள் எல்லாவற்றையும் வளரவும் கிருவி செய்யும் அவரோடும் பரிசுத்தாவியோடும் ஐக்கியமாக இருக்கிற சர்வ வலமுள்ள பிதாவாகிய உமக்கு அவர் வழியாக சகல கனம மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாவதாக ஆமேன் நமது இரட்சகராகிய கிறிஸ்து கற்பித்தபடி அவரில் நமக்கு அருளப்பட்ட தைரியத்தோடு சொல்லுவோம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே இப்படி நாம பரிசுத்தப்படுவதாக இப்படி ராஜ்யம் வருவதாக இப்படி சித்த பரமண்டத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அனுள அப்பத்தை இந்த எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையின் எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உங்களுடையவைகளே ஆமேன் ஆண்டவருடைய திருப்பந்திக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாய் தகுதியற்ற நம்மை அவருடைய இறக்கத்தினாலே தகுதிப்படுத்த முடியாய் மனிதருக்கு எதிராக செய்த மீறுதல்கள் கடவுளுக்கு எதிராக செய்த பாவங்கள் இந்த வாழ்வின் அந்தரங்க பாவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் அறிக்கை செய்வோம் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயை பெறுத்திருக்கின்றார் நம்முடைய சுய நீதி அல்ல என்பதை நாம் உணர்ந்தவர்களாய் அவருடைய இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள தாழ்மையின் சபத்தை யாவரும் சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் இரக்கமுள்ள கத்தாவை எங்கள் சுய நீதியை நம்பி நாங்கள் உம்முடைய பந்தியில் சேர துணியாமல் கடவுடைய அறவற்ற இரக்கத்தையே நம்பி சேருகிறோம் உம்முடைய மேசையின் கீழ் விடும் துணிக்கைகளையும் பொறுக்கிக் கொள்ள நாங்கள் பாத்திரர் அல்ல ஆனாலும் தேவரீர் எப்பொழுதும் இரக்கம் செய்கிற இரட்சனமுடைய மாறாத ஆண்டவராயிருக்கிறீர் ஆகியால் கிருமி உள்ள கத்தாவை உமது அருமையான குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் விலை மதியாத சரீரத்தாலும் இரத்தத்தாலும் எங்கள் பாவமுள்ள சரீரமும் ஆத்துமாவும் சுத்தமாகி எப்பொழுதும் நாங்கள் அவருக்குள்ளும் அவர் எங்களுக்குள்ளும் வாசமாக இருப்பது கேட்ட விதமாய் அவருடைய சரீரத்தை புசித்து இரத்தத்தை பானம் பண்ண எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும் ஆமேன் நாம் பிற்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறது அல்லவா
வாருங்கள் எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது முதலாவது சிறுவர்கள் வர அன்போடு கேட்டு
கிறிஸ்துவின் சரீரமும் ரத்தம் ஆகிய சாக்கிரமந்தை விசுவாசத்தினால் பெற்றுக்கொண்டவர்களாகிய நாம் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோமாக நாற்பத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்தோத்திர ஜபத்தை யாவரும் சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் சர்வ வலமுள்ள கடவுளே பரமபிதாவே மது நேசகுமாரனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எங்களே முது பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய விலை மதியாத திரு சரீரமும் ரத்தமும் ஆகிய ஞான ஆகாரத்தினால் எங்களை போஷித்திருக்கிறீர் எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து நித்திய ஜீவனை எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறீர் அளவிடப்படாத இந்த நன்மைகளுக்காக உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சரீரமும் ஆத்மாவும் ஆகிய எங்களை பரிசுத்தமும் ஜீவனமுள்ள வழியாக உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இதுவே நாங்கள் செய்யத்தக்க ஆத்மீக ஆராதனை நாங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவருடைய நன்மையும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இனதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக எங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறு ரூபமாகும்படி எங்களுக்கு அருள் புரியும் கடைசியில் நாங்கள் உமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடும் உமது நித்திய ராஜ்யத்தின் ஆனந்தத்தை அடையத்தக்கதாக இவ்வுலகத்தில் உமக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க எங்களுக்கு கிருமி செய்யும் உமோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் ஒரே கடவுளாய் சதா காலமும் ஜீவித்த அரசாளுகிற எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் இவைகளை வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் எங்கள் தேவனுக்கு துதியும் மகிமையும் ஞானமும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பலமும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக ஆமேன் சமாதானத்தோட உலகத்திற்கு புறப்பட்டு போங்கள் திடமனதாக இருங்கள் நன்மையானவைகளை பற்றி கொள்ளுங்கள் யாருக்காயிலும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதிருங்கள் சோர்ந்து போனவர்களை பலப்படுத்துங்கள் பலவினரை தாங்குங்கள் துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி புரியுங்கள் எல்லா மனிதரையும் கனம் பண்ணுங்கள் பரிசுத்த ஆவையின் வல்லமையில் சந்தோஷித்து ஆண்டவரில் அன்பு கூர்ந்து அவரையே சேவிப்பீர்களாக பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியுமாகிய சர்வ வலமுள்ள தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேல் தங்கி என்னென்றைக்கும் உங்களோட நிலை திருக்க கடவுது பாடலாக பாமலையின் முன்னூற்றி பதினொன்று சிலுவை சுமந்தவனாக என்ற பாமலையை நம் யாவரும் பாடி கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் பாமலையின் முன்னூற்றி பதினொன்று
அன்பின் ஆண்டவரே இது நல்ல மன மகிழ்ச்சியான தூய ஓய்வு நாளிலும் இப்படி பாதபடியிலே நாங்கள் கூடி வரும்படியாகவும் வாலிப நாட்களிலே சிருஷ்டிகரை நினை என்ற உடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் நினைவு கொண்டவர்களாய் எங்களுடைய திருச்சபையின் வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நன்றிகளை ஏறெடுக்கவும் கத்தருடைய பாதத்தில் அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கையின் காரியங்கள் நீர் விரும்புகின்றவை எவ்விதமானவை என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக நீர் பாராட்டின கிருமிகளுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம் கத்திரதாமே தொடர்ந்து உங்களுடைய சிலுவை நிழல் திருச்சபையின் குடும்பங்களையும் அன்பு வாலிப பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய சிலுவையின் டே சேரத்தக்கதாக உங்களுடைய ஆவியானவர்த்தாமே தொடர்ந்து வழி நடத்துகிறாக உங்களுடைய அடைக்கலம் எங்களோடு நிறைவாய் கடந்து வரட்டும் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமே கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக தேவ சமாதானத்துடைய போக கடவோம்